chọn chồng cho mẹ kìa bà để tôi giúp cho ừ thằng quan dạo này sức khỏe nó thế nào có tiến triển gì không hả bà tôi lo lắm ông huân ạ à. mỗi lần hóa trị thằng bé lại càng yếu thêm tôi không biết liệu nó có thể chịu đựng được không nữa khổ thân thằng bé đúng cái độ tuổi đầy sức sống thì nó lại bị như vậy này bà nếu cần gì giúp bà cứ gọi cho tôi nha ông cứ giúp tôi mãi thế này thật tôi kìa bà đừng nói vậy giúp gì được cho mẹ con bà tôi rất vui tôi lúc nào cũng chỉ lo bà vất vả thôi cảm ơn ông Quang ơi, con ráng dậy uống chén thuốc đi con Mẹ để con Mẹ ơi, chắc là không ăn thua đâu Không, con đừng nói vậy, còn nước còn tác mà Quang ơi, chú có ít cam ngọt nè, cháu ăn cho bồi bổ sức khỏe nha Dạ, cháu cảm ơn chú Tôi thấy cái máy nhà thủng nhiều chỗ quá Nay tôi rảnh, bà để tôi lập lại ngói cho Quang à, để chú chiều cháu ra ngoài sân, ngồi cho thoáng nè Dạ Kết quả chẩn đoán cậu bị ung thư phổi Hiện tại khối u đã di căn Chỉ còn cách là hóa trị sớm Nếu không thì... Bác sĩ ơi Mong bác sĩ hãy cứu con tôi Hết bao nhiêu tôi cũng cố lo liệu mà <cười> Xong rồi đó Thôi tôi xin phép về Kìa chú Chú ở lại ăn cơm với mẹ con cháu đã Chú mà ở lại chắc mẹ cháu vui lắm đấy À vâng Đúng đấy Ông ở lại ăn cơm với mẹ con tôi À À, à... Vậy tôi không dám từ chối à, Ông ăn thêm đi ạ à? à, à, Vâng, bà và cháu cũng ăn đi Cơm bà làm ngon quá Tôi no lắm rồi Hay là chú Huân sang ở với mẹ con cháu Chú sẽ được ăn cơm ngon mẹ cháu nấu hàng ngày à, Chú Kiều quan con nói cái gì vậy Con lo cho con đi Mau khỏe lên là mẹ vui rồi Mẹ, cũng tại con <cười> Hả? Thằng Quang <cười> Quang ơi, Quang, không được rồi Con sốt quá, mẹ phải đưa con đến bệnh viện ngay thôi Mẹ ơi, không cần đến bệnh viện nữa đâu Con nói gì vậy? Con phải đi ngay, không thì nguy Con ổn mà, mẹ đừng lo Mẹ ngồi đây, con có điều này muốn nói đây, mẹ ở đây, con nói đi, mẹ nghe Mẹ à, con biết con sẽ không thể qua khỏi Vì vậy, con không muốn đến bệnh viện nữa Xin mẹ, hãy để con sống những ngày cuối cùng ở nhà với mẹ nha Không được, con cần phải tiếp tục điều trị Mẹ vẫn có thể lo cho con được mà Mẹ à, nghe con, trước khi ra đi con hy vọng làm được điều gì đó cho mẹ Con muốn nhìn thấy mẹ hạnh phúc Nếu mẹ thương con Mẹ hãy dùng số tiền để dành điều trị cho con Để tổ chức một đám cưới nho nhỏ với chú Hưng đi Kiều quan Con nói linh tinh cái gì thế Cưới xin gì chứ Mẹ Hãy bình tĩnh nghe con nói đi Từ khi ba mất cũng đã hơn 10 năm Mẹ ở vậy một mình nuôi con Vì con Mẹ đã hy sinh quá nhiều Con sẽ rất đau lòng khi nghĩ tới sau này khi con không còn ở bên cạnh mẹ nữa Mẹ sẽ ra sao Ai sẽ thay con chăm lo cho mẹ đây Con à Con đừng nói vậy Con phải luôn bên mẹ Mẹ à Chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật chứ Đối với con Cái chết không đáng sợ Điều con sợ nhất là mẹ của con quá đau lòng Mẹ đừng như vậy nữa nha mẹ Hãy để con đi thật thanh thản Mẹ nha Quang. Mẹ Mẹ đã dạy con phải luôn mạnh mẽ Xin mời
mời cậu Quang lên phát biểu đôi lời với cô dâu và chú rể cùng hôn trường Xin mời cậu Mẹ ơi, mẹ thật sự là một cô dâu xinh đẹp, đẹp nhất con từng thấy Trong suốt 20 năm của cuộc đời mình, con chưa làm được điều gì cho mẹ Nên những gì mà con làm hôm nay là tìm cho mẹ một người đàn ông tốt Có thể chia sẻ quãng đời còn lại với mẹ Con rất biết ơn mẹ Mẹ ơi, con chúc hai người có cuộc sống dài lâu và hạnh phúc bên nhau Bóng Hoàng Lan Trâm về rồi à Lạnh không mà hắt hơi nhiều thế con Tại cái mùi hoàng lan hắt nồng này này Sao mẹ không chặt bước đi trồng cây khác Chỉ một cây nó thơm thoang thoảng là được rồi mẹ Ừ mẹ Cũng chỉ mấy ngày thu thôi mà con Sang mùa là nó đâu có ra hoa nữa Con sẽ không còn khó chịu đâu Trâm mà Cái vàng hoàng lan của mẹ vừa hắt Vừa rụng lá quét muốn mệt Con dẹp bớt nó đi rồi Mình trồng xoài nha mẹ Con thích ăn xoài lắm <cười> Cái con bé này Bây giờ trồng xoài biết chừng nào được ăn Để mai mẹ đi chợ mua xoài cho con ăn nhé Con chịu thua mẹ rồi đó Cỡ nào cũng đòi giữ lại nguyên dạng hoàng lan hắc xì này nè <cười> Con nhỏ này Có tiếng chổi tre lẹt xoẹt Trời, qua một đêm mà hoàng lan rụng lá quá trời với mẹ Thôi, mẹ để lá con quét cho mẹ Mùa thu sắp qua, mùa đông gần tới rồi Vậy là sắp không còn được nghe mùi hoàng lan nữa. Thế thì con mừng hết biết luôn đó mẹ. Ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sữa. Bưu phẩm gửi nhà cháu này. <cười> Cảm ơn bác ạ. À. Trung đoàn 102. Em xa nhớ Anh vẫn ổn Em đừng lo lắng Con thế nào rồi em Không biết nó giống anh hay em Anh nhỉ Anh nóng lòng muốn nhìn mặt con quá Anh gửi đôi tất này Để con trai hay con gái của chúng mình Đi mùa đông cho ấm Em cố gắng nuôi con Hết chiến dịch này anh sẽ về Lúc đó Vườn Hoàng Lan chắc là thơm lắm Cảm ơn cô gái Hà Thành đã theo anh về miền Kinh Bắc Tấm ảnh này anh sẽ luôn mang bên mình Đam ơi ừ, Vâng ạ à. Hình như khi nãy có ai tới hả con ừ, Dạ đâu có mẹ Người ta hỏi đường thôi mà Vậy à Mẹ lại cứ tưởng Mẹ quét nốt cái sân Hoàng Lan vẫn rụng nhiều quá Mẹ ơi Con muốn biết Ừ có chuyện gì sao con? Vâng, chuyện về ba mẹ ngày xưa. Chúng tôi tin tưởng, giao khanh cho cậu. Hãy đối xử tốt với nhau và sống hạnh phúc đấy. Đi xa xôi, con nhớ giữ gìn sức khỏe. Hãy coi gia đình chồng như gia đình của mình con nhé. Vâng ạ. À. Mùi hoa gì thơm em nhỉ? Mùi hoàng lan đó anh. Mai này xa thành phố, em sẽ nhớ mùi hương này lắm. Chẳng mấy nữa, vườn hoàng lan này sẽ tỏa hương thơm ngát. Vậy là anh đã mang mùa thu thành phố về cảnh em rồi nhé. Hoàng lan vẫn thơm da diết mỗi độ thu về. Vậy mà ba con không biết chừng nào mới về. Mẹ à, ba... Chẳng phải ba đã hy sinh rồi sao mẹ? Không, chừng nào chưa nhận được giấy báo tử, mẹ vẫn tin là ba con sẽ về. Mẹ sống là để chờ đợi ba. Ba mẹ, tha lỗi cho con. Ba, ba sẽ sống mãi trong ký ức của mẹ, trong hương thơm của vườn hoàng lan này. Cô giáo vùng cao Mỹ à, ở nhà trong nhà, đến gần trưa thì thổi cơm cho ba mẹ nghe chưa con? 
Nhưng mà con Con không muốn nghỉ học chút nào Nghỉ thôi chứ đi học làm gì Sắp tới bố tính cho con đi làm nương cùng bố mẹ luôn Học có ra hạt cơm hạt ngô được đâu Nhưng mà con muốn đến lớp học với cô và các bạn Nhà neo người không phải con muốn là được Đồng đăng có phố kỳ lừa Đồng đăng có phố kỳ lừa Cả lớp Có em nào biết Tại sao dạo này bạn Mỹ hay nghỉ học như vậy không Dạ thưa cô Ba mẹ bạn Mỹ không cho bạn ấy tới lớp nữa ạ à? Mình đã tới nhà vận động mấy lần Mà vẫn không gặp được ba mẹ Mỹ Con bé rất thích đi học Mình không thể để cho em ấy nghỉ học giữa chừng như thế này Lam Gì thế Vân Đây là thứ bảy có tranh thủ về thăm nhà không Lam Lâu lắm con về rồi còn gì Mình định về Nhưng mà chắc phải hoãn lại rồi Chiều nay mình phải đến nhà học sinh cậu à Cô bé này nghỉ học cả tuần nay rồi Em Mỹ đúng không Đúng rồi cậu à Tội nghiệp con bé Rất thích tới lớp Vậy mà không hiểu tại sao cả tuần nay nghỉ học Mình đến nhà mấy lần đều không gặp May quá Hôm nay chắc là gặp được ba mẹ em Mỹ rồi Trời ơi, Mỹ Em làm sao vậy hả Mỹ Cô Lam, em Em đau bụng lắm cô ơi Để cô đưa em đến trạm xá Mỹ, cố lên em, sắp tới rồi Cô ơi Em đang bụng quá Mỹ ngoan Lát nữa gặp bác sĩ Em sẽ khỏi ngay thôi mà Con bé đau quá liệm đi rồi Mình phải nhanh hơn nữa Cháu bị đau ruột thừa Cần phải mổ gấp Bài mà chị đưa cháu đến kịp thời Mỹ Em đã tỉnh rồi Cô Em Em cảm ơn cô Không phải cảm ơn cô đâu Chỉ cần mau khỏi và đi học lại cho cô là được rồi Ba mẹ em không muốn em tới lớp nữa cô ơi Mỹ Con Khổ thân con tôi Nghe cô y tá nói con bị đau quá Nếu cô giáo không đến kịp Thì đã nguy hiểm đến tính mạng rồi Cô giáo Cảm ơn cô Cảm ơn cô đã cứu mạng con gái chúng tôi Cô lại còn ở lại suốt đêm để chăm sóc cho cái Mỹ nữa Cô tốt quá Không có gì đâu ạ à. Mỹ là học sinh của tôi Mỹ rất ngoan, học rất giỏi Nên ai cũng yêu con bé Anh chị à Cháu Mỹ rất muốn đi học Mong anh chị hãy cho cháu tiếp tục tới lớp Học cùng chúng bạn Tôi biết cô giáo tốt Nhưng ở nhà không có người trong nhà Không đủ người đi nương Phải học được chữ cho giỏi Rồi mới thoát khỏi được cái nghèo anh chị à Học giúp các cháu sống tốt hơn Có thể giúp đỡ được người khác Giúp đỡ bản làng Ba mẹ cho con đi học đi Con muốn sau này được trở thành cô giáo như cô Lam Vâng Vợ chồng chúng tôi đồng ý cô à Chúng tôi cũng mong muốn sau này Con chúng tôi cũng trở thành người tốt như cô giáo Lam đây Thích quá Hoàng hô ba mẹ Vậy thì con sẽ thật nhanh khỏi Để đi học cùng các bạn Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.